வெல்கம் டு டாக்ஸா சினிமா அப்படின்னு சொல்கிற பையன் வந்து இன்னைக்கு லீவில் இருக்கான் லீவ் மீன்ஸ் அவன் வந்து இன்னைக்கு லீவ் போடல ஆஃபீஸ்க்கெலாம் லீவ் போடல அவனோட சீரியல்ஸ் வந்து இன்னைக்கு லீவுங்க அவன் ஒரு டம்மி பாவா சீரியல்ஸ் பார்க்குறாங்க காரணம் என்னென்னு வச்சுக்கலாம் சாட்டர்டே சண்டேலாம் லீவ் எடுத்துக்கிற சீரியல் பார்க்குறேன் நம்மளாம் அப்படியா ஞாயிற்றுக்கிழமை கூட நைட்டு பதினோரு மணிக்கு நாங்கள் அப்லோட் பண்ணுவோம் அது மாதிரி சீரியல்ஸ் வந்து நம்ம வந்து அப்லோட் பண்ணிருக்கிறோம் அது மாதிரி சீரியல்ஸாக நம்ம பார்த்து ரிவ்யூ பண்ணுறோம் அது பாருங்கள் சின்ன பையன் அப்படி சொல்லிருக்கிறோம் இந்த பாருங்கள் பின்னாடி உட்காந்து முறைச்சிட்டே இருக்கிறான் அவன் சொல்கிறான் பாருங்கள் நான் எங்கேடா லீவ் போடுறேன் நீ லீவ் போடலடா அவனோட சீரியல்ஸ்லாம் லீவ் வீட்டில் தூங்குது போல நம்ம வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ட்டு செவன் இருபத்தி நாலு இன்ட்டு ஏழு எல்லா நேரமும் நாங்கள் ஒர்க் பண்ணிட்டே இருப்போம் அப்படி சொல்கிற மாதிரி இன்றைக்கி நம்ம எந்த சீரியல் போகலாம் ஜா சன் டிவி அப்படிங்கிற ஜேனல் விட்டு அப்படியே அடுத்த இடத்துக்கு வந்தாச்சு அடுத்த இடம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜி தமிழுக்கு வந்துட்டோம் ஜி தமிழுக்கு வந்துட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் எப்போயுமே ரிவ்யூ பண்ணுறது ரொம்ப ஆர்வமாக இருக்கும் ஒரு சீரியல்லாம் செம்பருத்தி இந்த செம்பருத்தி சீரியலை பற்றி நிறையா சொல்லலாம் உங்களுக்கு அது நல்லதாகவும் சொல்லலாம் கெட்டதாகவும் சொல்லலாம் ஏன்னா ஈக்குவலைஸாகவே எல்லாரும் இருப்பாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நல்லது சொல்லி ஹேட்டஸ்ட்டாக நான் திட்டுவாங்கன்னு அவசியம் கிடையாது கெட்டது சொல்லி நல்லவங்க கிட்டது நான் திட்டுவாங்கன்னு அவசியம் கிடையாது ஸோ அதனால தான் நான் நியூட்ரலாக இருந்துக்கிறேன் லாஸ்ட் எபிசோட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஆதி வந்து மும்பைக்கு போயிட்டு ஐயாயிரம் கோடி அப்படியே ஐயாயிரம் கோடி ப்ராஜெக்டை ஓகே பண்ணிட்டு வந்துடுறாரு அந்த ஐயாயிரம் கோடி ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறோம் அந்த ஐயாயிரம் கோடி ப்ராஜெக்ட் ஓகே பண்ணிட்டு வந்ததுனால வீட்டில் வந்து பலூன்லாம் கட்டி தோரணம்லாம் கட்டி அந்த பலூன்களை பூவெல்லாம் வச்சு அப்படியே பலூன் உடச்சி பூ ஆதி தலையை கொட்டிடுவாங்க கொட்டினாலும் ஆதி சந்தோஷமாக இருக்க மாட்டாரு என்ன ஆதி நீ சந்தோஷமாகவே இல்லையே என்னாச்சு ஐயாயிரம் கோடி போயிடுச்சா அப்படின்னாங்க ஐயாயிரம் கோடி அப்போலாம் போகல எனக்கு வந்து தலைவலியாக இருக்குது நான் ரொம்ப டென்ஷனாக இருக்கேன் ஸோ அப்படின்றாங்க ஒரு டாக்டருக்கு ஃபோன் பண்ண அருண் டாக்டருக்கு ஃபோன் பண்ணி அப்போலோ நான் அட்மிஷன் போடுறாங்க அப்போலாம் அட்மிஷன் போடுறாதீங்க அப்படி சொல்லி சொல்கிறாங்க சரி அப்போலோவில் போடாத ஒன்றும் கவலைப்படாத என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா எனக்கு ஒரு புதினா டீ சாப்பிட்டா சரியாக போய்ட்டுறாரு புதினா டீ தானே மித்ரா அப்படின்றாங்க மித்ரா வந்து ஆல்ரெடி கால் வந்து மித்ரா வெளில போயிட்டாங்க மித்ரா இங்கே இல்லை அவங்க ஃபோன் வந்து வெளில போயிட்டோம் சொல்லி தின்னி முட்டை கேரக்டர் சொல்கிறாங்க உடனே நம்ம ஆதி சொல்கிறார் எனக்கு ஒரு புதினா டீ வந்து பிடிச்சா சரியாக போயிடும் அப்படின்னு எத்தனை தடவைடா சொல்லுவேன் வேறு யாராவது புதினா டீ போடுங்க அப்படிங்கும்போது டக்குனு ஆதி சொல்கிறார் பார்வதி வந்து நல்லா புதினா டீ போடுவா அவ்வளோ போட்டு எடுத்து வர சொல்லுங்க அப்படின்னு அவங்க உடனே வனஜா ஓ அம்மா முன்னாடி கேட்குறியா அவ்வளோ பெரிய ஆளாகிட்டியா நீ அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க நான் எல்லாரும் முன்னாடி இங்கே கேட்பேன் அப்படின்னு சொல்லி அவரும் சொல்லிடுறாரு உடனே பார்வதியும் வந்து ஆதி கிராஸ் பண்ணி போகும்போது கட்டமாக்கா புதினா டீ போடுங்க அப்படிம்பாங்க உடனே நம்ம ஆதி சொல்லாரு புதினா டீ நான் ஓன்ட்ட கேட்டேன் நீ தான் எனக்கு போட்டுட்டு வரணும் நீ என்ன பட்டமாக கேட்ட சொல்கிற இப்போ நான் சொன்னதுக்கு என்ன மரியாதை நான் சொல்கிறதெல்லாம் நீ கேட்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி கத்திடுவார் கற்றுனோடனே வனச்சா இது நம்ம லிஸ்ட்லேயே இல்லையாடா அப்படி சொல்கிறாங்க இது எங்கள் லிஸ்ட்லேயே இல்லைங்க நீ இப்போலாம் கற்றுனோம் எதிர்பார்க்கவே இல்லை ராசா நீ எப்போ அமைதியாக தானே போவேன் அப்படின்னு நினச்சிட்டே இருந்தோம் டக்கு நம்ம ஆதி கடவுள் அகிலாண்டு சொல்லி திரும்பி பார்க்குறேன் என்ன நடக்குது இங்கே அப்படின்னு அவனே அங்கே இருந்து என்ன ஆதி என்ன ஆச்சு அப்படிமோ நான் வந்து புதினா டீ பார்வதி கிட்டே கேட்டேன் அவங்க பட்டமாக்க கிட்ட சொல்கிறாங்க என்ன இது இதெல்லாம் எனக்கு பிடிக்கல ஒழுங்காக பார்வதி புதினா டீ எடுத்துகிட்டு என் ரூம் வர சொல்லுங்க அப்படின்னாங்க உடனே நம்ம அகிலாண்டு சொல்லி பார்வதி ஆதி சொன்ன உனக்கு காதல் உள்ள இல்லையா அவன் ஓங்கிட்ட தான் புதினா டீ கேட்டான் ஒழுங்காக புதினா டீ போட்டுட்டு நீ வந்து ஆதி ரூம் எடுத்துகிட்டு போகணும் அதான் நான் சொல்கிறதா நீ கேட்கணும் அதான் அவனுக்கு அவ்வளோதான் லிமிட் அவ்வளோதான் மரியாதை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க சரின்னு சொல்லி பார்வை சரிம்மா ஒன்றும் பிரச்சனை நான் எடுத்துகிட்டு போகிறேன் அப்படின்றாங்க உடனே நம்ம அருண் அப்புறம் ஆதியோட அப்பாக்கெல்லாம் ஏதோ ஃபீல் ஆகுது உங்களுக்கு ஏதோ ப்ராப்ளம் இருக்குடா அப்படின்னு சொல்லி இன்னும் உடனே ஒரு கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஆதி வந்து அந்த ரூம்குள்ளே என்ன நின்று இந்த பக்கம் நீ ஃபீல் பண்ணுறாரு அந்த இன்னும் பக்கம் நீ ஃபீல் பண்ணுறாரு இவ்வளோ விஷயம் செம்பருத்தி சீரியல் காய்ஸ் உங்களுக்கு வந்து நான் ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லிக்கேன்னு விரும்புகிறேன் இப்போ இந்த நான் பேசுகிறதெல்லாம் உங்களுக்கு கேட்கலாம் ஒரு காலத்தில் ஏதாவது கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன் அப்போ நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா ஆதி கடவுள் அகிலாண்டு சொல்லிங்கிறீங்க ஐயாயிரம் கோடி ப்ராஜெக்ட் இருக்கிறீங்க பாவம் ஆதி ரூம்குள்ள வந்து செவத்தில் இருக்கிற பெயிண்ட்டெல்லாம் உறிஞ்சு கொட்டி போயிடுச்சு அதை யாராக அடிச்சு விடுங்க பாவம் யார் மனுஷன் பச்சை கலை பெயிண்ட்லாம் அடிச்சுக்கிறாரு நல்லா அடிச்சு விடுங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்த இதை அப்படியே முடிச்சுக்கிறேன் அடுத்து பார்த்தா ஆதி இன்னும் ஃபீல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காரு என்னடா இருந்தாலும் ஃபீல் பண்ணிட்டே இருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சிட்டே இருக்கும்போது அடுத்து பார்த்தா பார்வை எங்கேயும் இந்த டக் டக் யார் எது திருடன்னு சொல்லி ஒரு டைலாக் கூட்டு உள்ள வராங்க உள்ளே வந்துட்டு யார்கிட்ட எதுவுமே பேசலாங்க அவங்க பாட்டு வராங்க ஃபஸ்ட்டு கிளம்புறேன் 
அம்மா முன்னாடியெல்லாம் என்னை ரொம்ப அனுபவிச்சிருவாங்க இப்போ என்னை ரொம்ப அவாய்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சா அந்த அவாய்ட்னஸ் வந்து எனக்கு தேவையில்ல இந்த குடும்பத்தில் என்னால் எப்போ பார்த்தாலும் பிரச்சனை வந்துட்டே இருக்கு நீங்கள் வந்து என்னால் எப்போ பார்த்தாலும் டிஸ்டர்பன்ஸாகவே இருக்கீங்க இதெல்லாம் தேவை கிடையாது நீங்கள் நீங்களாக இருங்க நான் நானாக இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஏன் அப்படிலாம் பேசிகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் மித்ரா வந்து ஃபோன் பேசிட்டு ஹாலுக்குள்ள வந்தாங்க ஹாலுக்குள்ள வந்தாலும் நம்ம ஐலாண்ட் விஷயம் என்ன பண்ணுறாங்க ஏ மித்ரா எங்கே போனேன் ஆதிக்கு தேவையான எல்லா விஷயத்தையும் நீ பக்கத்தில் இருந்து பார்த்துக்கணும் எத்தனை தடவை சொல்லியிருக்கேன் புதினாட்டி போட்டு கேட்டான் நீ இல்லை உடனே பார்வதியை போட்டு கொடுத்துட்டு மேலே அனுப்பிச்சி விட்டேன் இன்னும் பார்வதி வரல ஒழுங்காக போய் ஆதியை நான் கூப்பிட்டு கூப்பிடுன்றாங்க ஆகா அம்மா கண்டுபிடிச்சிச்சு கண்ட விஷயத்தை அப்படின்னா அவங்க கண்டுபிடிச்சிருவாங்கல்ல சரின்னு சொல்லி இங்கேருந்து மித்ரா போகிறாங்க கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு கண்டுபிடிக்க போகும்போது சண்டை நடந்துட்டு இருக்கு டக்குனுள்ள வந்து ஆதிமாமா இது மாதிரி அத்தவங்களை கூப்பிட்றாங்கும் போது அறிவு இல்லை அவனுக்கு சோறு தானே தின்ற எத்தனை தடவை சொல்கிறீங்க உள்ள ஒரு மாதிரி கதவை நாக் பண்ணிட்டு வரணுன்னு நீ பாட்டுக்கு வந்து நிற்கிற போ வரேன் அப்படின்னாங்க உடனே மித்ரா கண்ணெல்லாம் கலைஞ்சி இல்லைமாமா உங்களை கையில் கொடுத்துறாங்க போ வரேன்னு சொல்கிறேன் போ அப்படின்னா நம்ம மித்ரா இறங்கி போயிடுறாங்க உடனே பார்வதி கிட்ட வந்து ஆதி சண்டை போட்டுட்டு இருக்காரு போகும்போது காதல் சாதிச்சு போ அப்படின்றாரு இது என்ன வேலை நமக்கெல்லாம் தெரியாது மித்ரா என்ன வேலை பார்த்தா நம்ம தெரியாது பண்ண ஆளாம் சொல்லலப்பா டிஸ்கிளைமர் நாட்டு பொறுப்பு ஏற்றிமி அப்படியே சொல்லிட்டு இருக்கும்போது நம்ம மித்ரா வந்து அழுதுகிட்டே போயிடுறாங்க அதுக்கடுத்து பார்த்தா பார்வதி கிட்ட ரொம்ப சண்டை போடுறாரு நீ இப்பெல்லாம் பேசுன எதிர்பார்க்கவே கிடையாது நான் உங்களுக்கு தாலி கட்டின புருஷன் அப்படிலாம் சொல்லிட்டு இருக்காரு நீ தாலி கட்டு எதையே கட்டு அப்படின்னு சொல்லி இவங்களும் சொல்லிருக்காங்க போயிட்டு உடனே அகிலாண்டு வச்சுட்டு எங்கே இங்கேயும் கீழே போயிடுறாங்க மித்ரா போனேன் அப்புறம் உனச்சா கேட்குறேன் எங்கே ஆதி அப்படின்னு கேட்கும்போது நான் போனேன் ஆதியும் பார்வதியும் பேசிகிட்டு இருந்தாங்க அத்தை கூப்பிட்டாங்கன்னு சொன்னால் நீ போனால் வரேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்கன்னா உனச்சா டென்ஷன் ஆகிடுவாங்க உன்னை போய் கையோட கூட்டி வச்சுனா நீ பாட்டு வந்து கதையை விட்டு இருக்கு அப்போ கையோட கூட்டி அப்போ அப்படின்னா உன்னே அகிலாண்டேஸ்வரி சொல்லுவாங்க நான் போய் கூட்டி வரேன் இரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அகிலாண்டேஸ்வரி கிளம்பி இங்கே போவாங்க போயிட்டு இருக்கும்போது பார்த்தா உங்களுக்கு கான்வர்சேஷன் பழம் ஆகிட்டு இருக்கும் இல்லை பெரிய செட் ஆகாது நம்ம பிரிஞ்சிடும் நீங்கள் என்னை மறந்துருங்க கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் ஆனால் நான் பழகிட்டு இருந்துருவேன் நீங்கள் தான் பழகிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே இருக்கும்போது அகிலாண்டேஸ்வரி வந்து கதவை திறக்கும் பலாரன் அரைஞ்சிடுவாது அரைகிற சீன் அப்படியே அகிலாண்டேஸ்வரி பார்த்துருவாங்க என்னடா அது ஆதி வந்து பார்வதி அரைகிறானே என்ன நடைஞ்சு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துருவாங்க டக்குன்னு உள்ள வந்து ஆதி எதுக்கு அரைஞ்ச ஒரு வயசு போனால் என்ன நடைஞ்சு இங்கே பார்வதி என்ன உண்மையை சொல்லு அப்படின்னா பேசாமல் இருப்பாங்க ஒன்னா ஆதி சொல்லார் இல்லைம்மா புதினாட்டி நல்லா இல்லை போயிட்டு வேறு டீ போட்டு எடுத்துருவான்னு சொன்னால் இல்லை இதுவே நல்லாயிருக்கு குடிங்க குடிங்கன்னு சொல்லி சொன்னதே சொல்லிருக்கா எனக்கு சரியான தலைவலி நானே ரொம்ப கடுப்பில் இருக்கேன் வந்து லூஸ் மாதிரி பேசிட்டு இருந்தால் தான் அரைஞ்சிட்டேன்னு சொல்லி ஒரு கேவலமான காரணத்தை சொல்கிறாங்க ஆதிக்கடவுர் அகிலாண்டே சொல்லி வந்து இதை நம்பிட்டாங்க நீ இனிமேல் வந்து பெரிய ஆள் மாதிரி பில்டப்லாம் பண்ணிட்டுருந்தா கடுப்பாயிடும் சொல்லி நான் சொல்லல இதே மக்கள் தான் சொல்கிறாங்க ஏன்னா சப்பா ரீசனாக கண்டுபிடிக்க முடியல நீ என்னமோ பெரிய ஜப்பான் ரவசி இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி பேசிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு அப்படியே சரி ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இருந்தாலும் அப்படின்னு சொல்லி பாரதி அட்வைஸ் போட ஆரம்பிச்சிடுவாங்க ஆதி வந்து என்ன மாதிரியே தப்புன்னு தெரிஞ்சால் உடனே தட்டி கேட்டுரும் அப்படின்னு ஏ ஓ அளவுக்கெல்லாம் கிடையாதுமா நீ வந்து சம்மந்தமே இல்லை ரியாக்ஷனுக்கெல்லாம் ஃபேஸ் எல்லாம் மாற்றுவோம் உன் பையன் வந்து ரியாக்ஷன் இருந்தாலே மாற்ற மாட்டார் அப்படின்னு நம்ம நினச்சிட்டே இருக்கும்போது டக்குனு நம்ம பார்வதி கிட்ட அவங்க சொல்லிகிட்டே இருக்காங்க ஸோ வந்து பார்வதி ஆதி ஒன்று தெரியாமல் மனுஷனா மன்னிச்சுக்க அப்படின்னு திரும்ப ஆதி கிட்ட போகப்பட்டு ஆதி ஆயிரம் தான் இருந்தாலும் ஒரு வயசுக்கு வந்து பொண்ணு நீ கை நீட்டி அடிச்சிட்டாது ரொம்ப தப்பு ஒரு பொண்ணை வந்து வயசு பொண்ணை கை நீட்டி அடிக்கணும்னா அது ஒன்றும் அவங்க அப்பாவாக இருக்கணும் நடி தாலி கட்டம் புருஷனாக இருக்குன்றாங்க புருஷன் என்ன பின்னால் இருந்து உடுக்கலாம் அடிக்கி டு டு டும் அப்படி சொல்லி ஏதோ நம்ம டிஎஸ்பி சவுண்ட் எஃபெக்ட்லாம் காட்டுறாங்க ஏன்னா அவங்களோட புருஷ பொண்டாட்டி இல்லை அவங்க அம்மா வயலில் உண்மை வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லி நினச்சிட்டு இருக்காங்க சரின்னு சொல்லி இந்த விஷயம் அப்படியே போயிட்டே இருக்கும்போது நீ வந்து பார்வதிட்ட மன்னிப்பு கேட்குறாங்க இல்லை பெரிய ஏன் நீ மன்னிப்பு கேட்க சொல்லி பார்வதி போயிடுறாங்க பார்வதி எங்கே போகிற நீ மன்னிப்பு கேட்டு தான் அவன் சொல்லி பாட்டிடுறாங்க உடனே நம்ம ஆதி கேட்குறாங்க சாரி பார்வதி உன் அடித்தது என் தப்பு தான் என்னை மன்னிச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லி பரவாயில்ல பெரிய அந்த வார்த்தையெல்லாம் சொல்லாதீங்க சொல்லி அவங்களும் போயிடுறாங்க திரும்ப அகில வந்து ஆதிக்கு அட்வைஸ் பண்ணுறாங்க நீ கொஞ்சம் டிஸ்டர்பன்ஸாக தான் இருக்கேன் நான் உனக்கு கூட்டு போல தான் வந்தேன் ஆனால் இப்படி ஒரு மைண்ட் செட்டில் உன்னை நான் கூட்டி போகிற மாதிரி நீ ரெஸ்ட் எடி நீ எப்போ ஃப்ரீயாக ஃபீல் பண்ணுறது அப்போ வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுறாங்க அடுத்த சீன் எங்கே ஓப்பன் ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா கோயிலில் தாங்க ஆதியும் பார்வதியும் ஆப்போசிட் ஆப்போசிட்டில் என்ன இருந்தாங்க என்ன பார்வதி உனக்கு பிரச்சனை ஏன் அப்படி பண்ணுற உன் நான் தாலி
நம்ம மித்ரா கல்யாணம் பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லி திரும்ப பார்வதியை வர வைக்கிறாரா இதெல்லாம் இதெல்லாம் நடந்துக்கிட்டு இருக்கும்போதே நம்ம அருண் வந்து உள்ள கேப் உள்ள விளாண்டு சேர்த்து வச்சுறாரா எந்த விஷயம் நடக்க வேணாம் நான் சேர்த்து வைக்கிறேன் பாரு நம்ம ஆதியோட அப்பா போய் ஐலாண்டு வச்சுக்கிட்ட உண்மையை சொல்லி நீ இருந்தார் இல்லைனா போ அவன் மொத்தம் வந்து ஆதியும் பாரு சேர்த்து வச்சுருன்னு சொல்லி உண்மையை சொல்லிடுறாரா அப்படிங்கிறத அடுத்த எபிசோடில் பார்ப்போம் உங்களுக்கு என்னென்ன தோணுதோ அதெல்லாம் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தயவு செஞ்சு கேவம் திட்டினாலும் பரவாயில்ல என்னை திட்டினாலும் பரவாயில்ல சீட்டில் பற்றி திட்டினாலும் பரவாயில்ல இல்லை இந்த வெல்கம் டு டாக்ரா சினிமான்னு ஒரு பயன் சொல்லுவாங்க நான் உங்களை பற்றி திட்டினாலும் பரவாயில்ல இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிதான் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காம டாக்ஸ் ஆஃப் சினிமா டி